आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अरोमेटिक और बहुत ही फ्लेवरफुल वो पुरानी दिल्ली का चिकन चंगेजी बनाएंगे और चटपटा तीखा लटपटा एकदम रिच इस चिकन चंगेजी को खमीरी रोटी के साथ सर्व किया जाता है लेकिन अपन सर्व करेंगे किसी भी रोटी के साथ खा सकते हैं चपाती रोटी राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये चिकन चंगेजी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करे और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करे नमस्ते दोस्तों बंजारा पूरी में आपका स्वागत है मैं हूँ जगू तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं एकदम टेस्टी चिकन चंगेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और पैन को अच्छे से गरम होने दें पैन अच्छे से गरम होती है अब हम ऐड करेंगे दो चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे यानी कुकिंग ऑयल तेल को अच्छे से गर्म होने दे तेल अच्छे से गर्म होती है अब हम ऐड कर देंगे एकदम पतले स्लाइसेस में कटे हुए पैज ऐड कर देंगे और पैज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे हम गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखें और चम्मच की मदद से ऐसे फ्राई करके ले लेंगे ऑनियन को पैज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम ऐड करेंगे एक कप के करीब काजू ऐड कर देंगे यानी दस से पंद्रह काजू ऐड कर दे और पैज एकदम गोल्डन ब्राउन होने के बाद काजू को ऐड करेंगे थोड़ा सा गोल्डन कर ले उसके बाद निकाल ले पैज जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने तक साइड में रख देंगे काजू और पैज को उसके बाद अच्छे से ग्राइंड करके ले लेंगे काजू और पैज जो है अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम साइड में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने तक और उसके बाद और अब हम ब्लेंडिंग जार में डालकर एकदम फाइन पेस्ट बना करके ले लेंगे फ्राई किए हुए काजू और पैज को एकदम फाइन पेस्ट बना करके ले लेंगे पहले ऐसे ही ग्राइंड करके ले लेंगे थोड़ा सा ग्राइंड करके ले ले पहले ये देखिए इस तरह से ग्राइंड हो चुका है और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी ऐड करके अब हम फिर से ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट बना करके ले लेंगे काजू और पैज को पैज और काजू का एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार है आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से पेस्ट जो है बनके तैयार है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने यहाँ पे एक के जी चिकन लिया है और चिकन को एकदम थोड़े से बड़े टुकड़ों में कट करा करके ले लिया है मैंने और चिकन को चार से पाँच पानी से अच्छे से धो करके ले लिया है चिकन को पहले और उसके बाद हम मैरिनेट करके ले लेंगे चिकन को चिकन के पीसेस को इस बाउल में डाल दूंगी मैं पहले अब हम ऐड करेंगे आधा छोटे चम्मच हल्दी ऐड कर दें इसमें एक चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे एक चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे इस तरह से निचोड़ ले नींबू को एक कप के करीब दही ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला दें चम्मच के मदद से ये देखिए इस तरह से अच्छे से सारे मसालों को चिकन के ऊपर कोट करके ले लेंगे इस चिकन को मैरिनेट करके रात भर भी रख सकते हैं और ऐसे ही मैरिनेट करके तुरंत ही बना सकते हैं अच्छे से मसाला जो है लगा लेंगे चिकन के ऊपर ये देखिए मैंने अच्छे से कोट करके ले लिया है अब हम इस चिकन को साइड में रख देंगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में गैस ऑन करके गैस के ऊपर फिर से पैन रखूंगी मैं उसी पैन को और थोड़ा सा दो चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे और तेल को थोड़ा सा गर्म होने दे तेल अच्छे से गर्म होते अब हम ऐड कर देंगे हमने जो मैरिनेट करके रखा था चिकन को पाँच मिनट के लिए वो अब हम चिकन जो है एक एक पीसेस करके इस पैन में डालते जाएंगे यानी तेल में रखते जाए इस तरह से डालते जाए पहली मेथड में क्या करेंगे एकदम हाई फ्लेम पे दो तीन मिनट तक एक साइड से चिकन को पकने देंगे और दो तीन मिनट हो चुके हैं चिकन जो है अच्छे से एक साइड से पक चुका है अब हम पलट के एकदम हाई मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को पका लेंगे पहले हाई फ्लेम पे दो तीन मिनट तक एक साइड से चिकन को पकने दें। उसके बाद हाई मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट एक साइड से चिकन को अच्छे से पका करके ले लेंगे हम ये देखिए इस तरह से पलट करके ले लेंगे एक साइड से और ऑयल जो है सारा ऐसे स्प्रेड करके ले लेंगे सारे पूरे पैन में और एक साइड से 10 से 15 मिनट के लिए पका करके ले लेंगे चिकन जो है अच्छे से पक चुका है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अब हम चिकन को एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद सेकंड बैच डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो जो सेकंड बैच बचा है वो अब हम इस पैन में सेकेंड बैच डाल दें 
इस तरह से सेकेंड बैच भी डालते जाएंगे पैन में और अब हम सेम प्रोसेस पहले जो किया था टाइम प्रोसेस का वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे दो तीन मिनट हाई फ्लेम पे पका ले उसके बाद दस से पंद्रह मिनट दो तीन मिनट के बाद चिकन को पलटने के बाद दस से पंद्रह मिनट हाई मीडियम फ्लेम पे पका ले इसी प्रोसेस से हम चिकन को पका करके ले लेंगे ये देखिए एक साइड से पक चुका है तो मैं पलट के ले लूंगी आप देख सकते हैं किस तरह से मैं पलट रही हूँ चिकन को चिकन जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम चिकन को एक बाउल में सारा चिकन को निकालूंगी मैं और सारा चिकन जो है निकाल लिया है मैंने अब हम इस बाउल में डाल देंगे सारे चिकन को और साइड में रख दूंगी और अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से हम गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे अब हम चिकन चंगेजी बनाना शुरू करेंगे कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दे कढ़ाई अच्छे से गर्म होती है अब हम ऐड कर देंगे तीन चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम ऐड करेंगे दो लौंग दो तेज पत्ता एक इंच दालचीनी एक चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि खड़े मसाले जो है जले ना चम्मच के मदद से ऐसे मिला लें सारे खड़े मसालों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को और थोड़ा सा ऐसे चम्मच चलाते रहें ताकि खड़े मसाले जो है जले ना और अदरक और लहसुन का थोड़ा सा कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम एक दो मिनट तक पका लेंगे अदरक और लहसुन जो है पक चुके हैं एक दो मिनट हो चुके हैं अब हम ऐड करेंगे दो मीडियम साइज टोमेटो टोमेटो का पेस्ट बना के रख लिया था मैंने वो अब हम ऐड कर देंगे और अब हम गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखेंगे टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखे ऐसे ही चम्मच चलाते रहें और दो तीन मिनट तक टोमेटो के पेस्ट को पका करके ले लेंगे अब हम ऐड करेंगे प्याज और काजू का पेस्ट जो है बना के रखा था मैंने वो अब हम ऐड कर देंगे और काजू के पेस्ट डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे ताकि काजू के पेस्ट जो है चिपक सकता है कढ़ाई को इसलिए हम एकदम गैस का फ्लेम लो कर दे अब हम सारे मसालों के साथ मिला देंगे पेस्ट को काजू और प्याज के पेस्ट को ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया अब हम ऐड करेंगे दो चम्मच के करीब रेड चिल्ली पाउडर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे यानी आधा छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे एक चम्मच के करीब रेड चिल्ली पाउडर कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर तिहाई छोटी चम्मच गरम मसाला एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ रेड चिल्ली पाउडर हल्दी नमक सारे चीजों को ऐसे इस तरह से एकदम अच्छे से मिला करके ले लेंगे अब हम क्या करेंगे जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट जो बना के थोड़ा सा पेस्ट जो ब्लेंडिंग जार में बचा था वो अब हम थोड़ा सा पानी डाल के ना वेस्ट करें इसलिए मैंने क्या किया थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दूंगी और एक बार अच्छे से मिला के ले लूंगी मैं सारे मसालों के साथ पानी को अब हम ढक के पाँच से छह मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे मसाले को पका लेंगे जितना अच्छे से मसाला पकेगा उतना अच्छा अपना चिकन चंगेजी बनेगा पाँच से छह मिनट हो चुके हैं मसाले जो अच्छे से पक चुके हैं अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे ये देखिए एकदम परफेक्ट पक चुका है साइड से तेल दिखने लगा मतलब अपना मसाला जो है एकदम परफेक्ट पक चुका है अब हम थोड़ा सा मिला देंगे चम्मच की मदद से ये देखिए इस तरह से और गैस का फ्लेम ना बढ़ाए जब मसाला पक रहा है तो गैस का फ्लेम नहीं बढ़ाएंगे एकदम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे मसाले को जितना अच्छे से मसाला पकेगा उतना अच्छा कौन सा भी करी का टेस्ट आएगा जो मैंने मैरिनेट करके रखा था बाउल में थोड़ा सा मसाला रह गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करेंगे मसाला नहीं वेस्ट करेंगे इस मैंने क्या किया थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से डाल देंगे इस तरह से और थोड़ा सा मिला देंगे चम्मच की मदद से ये देखिए मैंने मिला दिया अब हम ऐड करेंगे एक कप के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे इस तरह से देखिए क्रीम के साथ सारे मसालों को मैंने मिला दिया क्रीम डालने के बाद मसाले को दो तीन मिनट तक एक लो फ्लेम पे पका लेंगे उसके बाद जो मैंने फ्राई करके लिया था चिकन को उसको उसे ऐड कर देंगे इस तरह से चिकन को सारे मसालों के साथ मिला देंगे इस तरह से अच्छे से मिला देंगे आप चाहे तो आपको ज्यादा ग्रेवी बनानी है तो मसाले की क्वांटिटी डबल कर दे और थोड़ा सा मसाले इसमें बढ़ा दे उसके बाद थोड़ा सा पानी ज्यादा यूज करे अब हम कढ़ाई का ढक्कन बंद करके सात से आठ मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे चिकन को फिर से हम कढ़ाई का ढक्कन बंद करेंगे और दस से पंद्रह मिनट के लिए चिकन को पका लेंगे गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे ताकि मसाले का जो ऊपर का लेयर है वो सारा निकल जाएगा इसलिए हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे दस से पंद्रह मिनट जो है हो चुके हैं चिकन जो है एकदम परफेक्ट पक चुके हैं आप देख सकते हैं 
मसाले का साइड से तेल जो है अच्छे से दिखने लगा है मतलब अपना करी जो एकदम परफेक्ट पक चुकी है आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रही है चिकन करी अब हम ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर देंगे थोड़ा सा क्रश करके ऐसे डाल दें मसल के और अब हम मिला देंगे चम्मच की मदद से चिकन को कितना टेम्पटिंग लग रहा है चिकन और बहुत ही अरोमेटिक बहुत ही फ्लेवरफुल चटपटा थीखा लटपटा एकदम रिच चिकन चंगे जी जो है बन के तैयार है आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रही है ये रेसिपी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चिकन चंगे जी को ट्राई करने के बाद चिकन चंगे जी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे तो इस तरीके से मैं घर पे बनाती हूँ चिकन चंगे जी और आप भी बना कर खाएँ रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें